Hi everyone! Welcome back to my channel. And for today's video, what I'm gonna do is I'm gonna answer your questions from Twitter. Um, sobrang nakaka-excite ang dami yung questions for me. Hopefully, masagot ko silang lahat. And sana yung magiging answers ko is matanggap nyo. And matanggap? Sana lahat ng maging answers ko is like yun yung hinahanap yung sagot sa mga bawat na tanong na tinatanong nyo sa akin. So, sana mag-enjoy po tayong lahat. So, nag-save ako ng konting questions dito sa phone. Actually, this phone is mama's phone. <laughs> Thanks, mama. So, for the question number one, may chance pa bang mag-FA ka? Hey, 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 hey. So, honestly, di ba dati nasa plano talagang mag-FA ako? But now, nasa plano pa rin naman na mag-FA ako. Pero, um, hindi ko lang talaga alam kung kailan. Walang makakapagsabi kung kailan ako magsistart mag-FA or kailan ako mag apply kailan kung kaya ko na bang i-give up yung volleyball. Parang hindi pa ata. So, yun. Mm. So, for the question number two, are you and Kiana in good terms? Parang di kayo masyadong close. Um, Yes! In good terms kami ni Kiana, it's just that siguro hindi kami same ng gusto sa life, ng mga ginagawa sa life. Parang ganon. Uh, iba lang talaga yung um, type na ginagawa namin, na gusto namin gawin. Kaya hindi nyo kami masyadong nakikita na magkasama. And ako din kasi yung isang tipong tao na parang ayokong lumabas. Mas gustuhin ko na lang nasa bahay ako, nagpapahinga, nasa bahay lang ako. Ganon lang. Ganon, ganon. Yan. Mm. Athlete, athlete, you look, you always look up to and why? Always. Walang iba ko di si Ate Ara. Si Ate Ara kasi sobrang fighter niya as a person. Hindi lang as an athlete, eh, but as a person then. Sobrang, sobrang parang easy lang sa kanya gawin yung mga bagay-bagay. Pero deep inside, parang ang lalim na pala ng pinagdadaanan ni Ate Ara. Sobrang, sobrang galing lang niyang magtago. Sobrang galing lang niya talaga magtalo. Kaya sobrang lodi ko siya. Kasi kaya niyang mag-poker face. Kaya niya lang kahit na gano'ng ka-intense yung laban. Wala. Simple lang. Solid. Like, kaya niya, gagawin niya yung part niya. Ganun. Basta sabihan mo lang siya. Parang, parang wala lang sa kanya. Kahit na sobrang dami niyang injury sa katawan niya. <laughs> Sorry, chips. Kahit na sobrang dami niyang injury sa katawan niya. Parang hindi mo siya makikita na nasasaktan siya during games. Ayan, so for the next question. Um, lagi po bang nagtatanong o nagjo-joke sa inyo na kapis niyo si Jollibee? Siyempre, hello, di ba obvious? Sobra rin naman. Alam ko din naman, nung una kong nakita na ginagawa niyo siyang pangkansyaw sa akin, hindi ako nakasar. Parang like, ako nga, no? Kamukha ko nga si Jollibee. Actually, hindi ko siya kamukha. Kapis ni ko lang siya. <laughs> Char lang. So for the next, um, if you are not in La Salle, alin sa UAP universities ang papasukan mo and why? Um, okay. Sagutin ko na to. Um, siguro sa UP. Honestly, UP why? Kasi kay Coach Jerry. It's either UP or La Salle. Yeah. So ilan unan mo sa kama? Um, alam niyo yung po team? I have po team. Like, yung mahabang unan. Sobrang kailangan ko yon if nasasleep ako. Kasi gusto ko laging may kayakap na pillow na mahaba. Which is yung po team nga. So, total kong pillow sa kama is 5. Plus the po team. So, like, 6. Ganun ako kadami. Gusto ko yung parang nilalamon ako ng unan. Ganun yung feeling. Yung parang sobrang hi, hi. Parang paghiga mo sa bed mo, hindi lang yung sobrang straight, pero may, alam mo yun, yung parang may nakasiksik sa yung mga unan. So, yun. What's your feel-good song? <laughs> alam nyo, kung kilala nyo ako, wala akong alam na kanta na kompleto. Like, hindi ko siya ma-memorize. First, hindi ko siya ma-memorize. Second, wala akong alam na um, title ng any kanta Bukod lang kay Sarah Heronimo na forever's not enough. Totoo to. Facts yun. Facts yun. Hindi, hindi ako nagjo-joke. Walang halong eme-eme. Ganun akong tao. Kaya medyo 
hindi ko alam, hindi ako ma-music. Basta Sarah G yun. Kay Sarah G game ako. Pero sa iba, parang wala. Hmm. Sino pinahamaraming kinaing chicken inasal nung nagpakain family ni Kim sa Bacolod nung may PS game? Um, hula lang ah. Kasi hindi ko naman nabilang and hindi ko nakita. Pero feeling ko si Lourdes. Since si Lourdes, lahat talaga, si Ate Lourdes yung pinaka, sorry Ate Lourdes, pero siya yung pinaka matakaw, na matakaw talaga, na hindi siya tumataba, hindi lumalaki yung braso niya, yung mukha niya. Ang lumalaki lang kay Lourdes is yung chan. <laughs> Sobra grabe magkain si Lourdes. Kung may UAAP season na gusto mong balikan, ano yon and why? Um... Honestly, sa totoo lang talaga, ang gusto kong balikan is yung season 76. Kasi parang, ang bobo-bobo kong maglaro. Parang hindi ako marunong volleyball. Parang sobrang, hello, volleyball. Sobrang tagal mo tong pinaghandaan na maging nandito ako sa position na to. but hindi ka makalaro? Anong pumipigil sa'yo? Pero alam mo yung mga panahon na gusto mo na lang na sana mawala na lang yung season 76 ever. Parang, yun yung tumatatak sa isip ko. Sa, na sana hindi na lang nag-exist yun. Sana ganyan. Pero, hindi ko ma-realize na doon rin pala ako matututo na umangat, na bumangon, na isipin na hindi doon natatapos yun. Kasi, yes, pinaka most painful na season yun. Pero yet, you still have four years to prove yourself to yourself. To prove yourself to yourself and hindi sa ibang tao. Parang ganun. But eventually, since nasa UAP ka, madaming tao, malaki yung crowd, parang ganun na rin yun. So, ayan. Um, paano kayo nagkakilala ni Kim? <laughs> Pag nagkwento ako, sasabihin na naman niya na, Ooh, hindi naman yun totoo, blah, 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 blah. Pero, totoo, paano kami nagkakilala ni Kim? Actually, hindi ko talaga alam na nag exist yung Kim Montalbo. Kib Montalbo before sa Lasal nung um, rookie year ko, hindi ko talaga alam na may Kib. Hanggang dumating sa point na nag, ano, naging classmates talaga kami. Yun, totoo talaga yun. Naging classmates kami sa isang subject. And dun kami nagkakilala personally. As in like, nagkausap, nagkakwentuhan. Ayan. Pero hanggang dun lang talaga. You've won the best server award. Sino opponent naman ang mahirap i-receive yung serve? Okay, so I think, for me ah, for me, si Pacres, si Aya, tsaka si, um, si Bea or si Maddie yun. Basta, isa sa kanila, solid yung serve nila. Do I need to explain? Basta, solid. Ang lakas nung nila mag-serve, kung mapapansin nyo si Aya, tsaka si Pacres, kung mag-serve sila, nandudo na sila sa end ng basketball line. Parang nandudo na sila sa basketball line, tas doon sila nagsiserve. And then, ang bigat ng braso nilang dalawa, ang bigat ng bola nila pa nagsiserve sila. Kung mapapansin nyo. Tas si Bea, tsaka si Madi, actually, isa sa kanila, I think si Madi yon yung serve ni Madi, like, since matangkad siya, sobrang mabilis pababa, patusok, ganun. So, pag hindi ka nakapwesto, wala kawawa ka. Okay, bakit Chebs or Chebers ang tawagan nyo ni Chiara? Actually, hindi lang kami ni Chiara. Meron pa kami isang teammate, si Aljan, si Aljan Pielago. Siya yung nag-introduce sa amin ng Chebs. Kasi, tatlo kami roommate. Ako, si Chiara, tsaka si Aljan. Tapos, every time na, oy sorry sa mga kumakain, every time na may nagsi-CR sa amin, ganito ang for format namin. Ako, yung pinakamabilis mag-CR. Ako yung parang, pag nasa CR ka, pag after, ganun talaga. Labas. Unlike yung dalawa, na sobrang tagal sa CR. Parang naglalaro sila. Parang may tinatapos silang game parehas sa CR na hindi sila lalabas hanggang hindi sila namamatay. So, doon na, doon na nagsimula yun. Parang naging tambayan ng CR. Kaya naging Chebs. ba Chebs equals to Toot! Alam nyo na yun. So, doon nagsimula yung Chebs hanggang sa natutunan namin tawagin yung isa't isa na Chebs, Chebs, Chebs. Yan. Um, depensa po o opensa? Mas kumpiyansa akong dumipensa kaysa umupensa. 
Hi Idol, is it possible to organize a fan meet with Desiree Cheng of supporters? Of course, actually nagawa na namin yan once with the Team Hopia. So if ever na magkakaroon ulit or mag-organize na ganun, um, nagme-message naman ata sila. So yeah, sobrang excited ako ma-meet kayong lahat. Ko, yung mga supporters ko ever since, sobrang happy lang ako na may ganun na nabuo na kahit na walang wala ako, sobrang nandiyan kayo for me to support me. Sobrang solid talaga kayo. If you could change one thing about yourself, what would it be? Um, siguro yung pagiging masungit. Actually, hindi ko alam na masungit na pala ako. Nagiging masungit na pala ako. Feeling ko normal lang sa akin, but sa ibang tao pala, hindi. Siguro magiging mas conscious ako sa mga kilos, sa mga... Uh, ano din, sa mga mata-mata expression ni ganon, kasi doon nila laging nabibase yun, and um, sa pagiging choosy sa pagkain, choosy ako sa food pero kahit na ayaw ko yung food kinakain ko naman siya <laughs> okay mananiniwala ka naman ba lahat kinakain ko charot mmm what was your age when you started volleyball and why? I was 10 years old and si Ati ko yung nag-introduce sa akin mag-volleyball. Actually, before track and field player talaga kami. Kasama ko din si Ati. Pero, alam mo, wala talaga akong ka-sport-sport sa katawan ko. Hindi talaga ako atleta. Sobrang awkward kung maging isang atleta. Kasi before, kukwento ko sa inyo kung bakit ako pinasok nila. Ba't nila ako pinilit mag- sports. Unang-una kasi, very kikay ako. Sobrang kikay ko as a person. Ay, as a girl. Tapos, sobrang kikay, sobrang arte, sobrang girly girl. Ganon. Alam nyo naman, di ba, pag ganon yung mga bata, anong sinasabi ng mga tatanda? Baka madisgrasya, baka madisgrasya. Sa takot ng nanay ko, <laughs> sa takot ng nanay ko, pinasok niya akong mag- mag- mag track and field muna hanggang mapunta ako sa volleyball kasi na-realize nila parang na ano nila na hiririnig-rinig nila na yung volleyball coach is super strict na tao so doon kami ng atsik ko kung saan yung strict uy no offense hindi ko sinasabi na hindi strict yung coach namin sa track and field but coach Jerry kasi is like a father to us like sobrang strict niya talaga to the highest level mas strict pa siya sa parents ko Doon nag-start kung bata ako naging um, volleyball player pa, paano ako naging atleta. Natakot yung parents ko na madisgrasya. <laughs> Ay, naka! Lord! Jesus! Sorry! Naging hard po ba sa'yo makarecover from your injury at saan po, saan nyo din po pala pinaopera yung ACL nyo? Suffering from an ACL injury too. Okay. Yup. Sobrang hirap talaga pag once na ACL ka. Sobrang hirap maka-recover. Sobrang hirap bumalik sa sa kumpiyansa mo. Sobrang, actually lahat sobre. Kasi feeling mo kasi, pag na-injured ka, feeling mo, katapusan mo na. Wala ka ng career. Wala ka ng sports na malalaro. Hindi ka na makakalakad and everything. But at the end of the day, parang iisipin mo na isang challenge na naman. Like, Siyempre, lahat ng atleta dumadaan sa iba't ibang challenges. Pero etong challenges, etong challenge na to, kailangan mong harapin with an open heart. Like, kailangan kahit na gaano kasakit, kahit na gaano kahirap, gusto mo yung ginagawa mo para maka makabalik ka ng mabilis. Kasi, ganun lang naman talaga yun. Eh. Kasi kapag hindi mo pinush yung sarili mo, hanggang dyan ka na lang talaga at hindi ka makaka-recover. So, ayun. Saan ako nagpa-opera? Ayun. Nagsusuot ka ba ng red underwear tuwing may game kayo? Sabi nila pang paswerte. What? Hindi ako naniniwala. Doon, mas naniniwala ako doon sa piso na nilalagay sa sapatos kasi yun yung ginawa ko nung season 79. <laughs> si mama naiingayan na sa akin, nainis na siya. Kung hindi ka nag-volleyball, anong sport ang lalaruin mo? Or hindi sa sport, anong career ang ipapursu mo? Siguro, pipilitin ko sila mama na na ipasok ako sa voice lesson. 
Kasi gusto ko talagang kumanta dati. Sobrang, sobrang gusto, gusto ko kumanta. Alam mo ba dati sinusulat ko pa yung mga lyrics nung pangako sa'yo? Yung To Love You More ni Sarah Heronimo. Meron kami nung, ju- yung, ano, yung CD player. Ganon. Tapos, pinopost ko yun. Sinusulat ko. Hindi pa ako mag-internet or wala pang internet. Nun. Meron ng internet siguro pero hindi pa in-introduce sa amin ni Mama. Basta, every time na CD player, pinapasok yun, pinopost ko yun para isusulat ko yung lyrics hanggang sa mabuo ko siya. Ganun, ganun ako katsaga dati. So, anong pagkain ang hinding-hindi mo kakainin? Eggplant. Talong. I hate it. So much. Um, what's your pet peeve? What's my pet peeve? Oh, yung... Pag nakatayo ako, kunyari ito ako, tapos may isang tao na tatayo sa harapan ko, ay aba, sobrang nakakainis. konti na lang, ay nakakainis talaga yun kahit saan, kahit, kunyari, alam mo nang nakapwesto ka doon, kahit saan, kahit saan talaga, I swear, hindi lang nakapila, kahit hindi ka nakapila, basta nakatayo ka dito, tapos may isang tao na tatayuan ka sa harapan mo, parang, what the heck? Something like that, what the heck? Talaga. I swear. That's my pet peeve. Sino yung mga players from ibang UAAP teams ang winish mong naging kakampi mo? Winish talaga. Ano na lang siguro yung gusto kong maging ka-teammate? Siguro si si Ayel Estrenero. Solid. Para siyang si Don. Parang miss everywhere. Ganon. Parang pag naging ka-teammate mo si Ayel, parang hindi ka mapapagod sa kanya kasi parang nasa kanya na lahat. Parang depensa, setting, blocks, palo. Parang kaya niyang gawin. Tapos sobrang aggressive niyang dumipensa, sobrang aggressive niyang mag-set sa lahat ng ginagawa niya. She's very aggressive. That's why gusto ko siyang maging teammate. Parang hindi ako mapapagod pag siya. Ganun ang feeling. Char. So, doon na po nag ng Q&A with Des. Um, thank you po sa lahat na nag-share. Thank you po sa lahat ng, um, nag-comment ng questions nila, naglagay ng questions nila. Sana nagustuhan nyo po. Alam ko, medyo boring siya kasi puro salita, pero sana po nag-enjoy kayo. And if may gusto pa po kayong ibang um, gawin ko, comment, just comment down below and I'll try to do it. Lalo na ngayong uh, quarantine. Uh, thank you, thank you, thank you, thank you so much. And see you next time. Ingat po.